Не детские рекорды. Нижнекамская легкоатлетка вернулась со спартакиаду учащихся России, завоевав золотую медаль. Соревнования прошли в Саранске. Мы встретились с юной чемпионкой. Татьяна – человек скромный. Приятный сюрприз. Сегодня для нее устроили воспитанники Шинника. Всего из Нижнекамска в Спартакиаде принимали участие три легкоатлета. Татьяна показала лучший результат не только среди наших земляков, но и среди всех участников сборной Татарстана, чем изрядно удивило видавших виды сильнейших спортсменов России. Состав был самый сильный боевой. И Таня, не стушевавшись, там вот, несмотря на то, что была одной из самых юных участниц, она сумела показать свои самые лучшие качества, самый высокий результат и стала победительницей. Радости, конечно, не было предела. Победа очень достойная, хорошая, звучная, будем так говорить. Вернулась наша победительница совсем недавно, но уже приступила к новым тренировкам. Впереди у легкоатлетки новая спортивная высота – командный чемпионат России по многоборью. Показав превосходные результаты на спартакиаде учащихся, Татьяна отобралась в сборную Татарстана и будет защищать честь республики на всероссийском уровне. Какие этапы ты прошла перед спартакиадом? Я прошла сначала Нижнекамск, ну, как бы город, также Татарстан, республика и Россия. Потом уже универсиады. Вообще результатами своими довольны или могла бы какие-то лучше показать? Довольны результатами. Конечно, были провалы, но не всегда нужно, не всегда получается гладко. Были провалы только в двух видах. И все. Несмотря на бурную спортивную жизнь, наша землячка отлично учится в школе и находит время для общения с друзьями. Именно в спорте она видит свое будущее. Соревнования не всегда даются трудно. Нужно прикладывать максимум усилий, чтобы быть первым.